টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আর একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আর একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকেও ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো বরাবরের মতো আজও বলতে হচ্ছে যেহেতু ট্যাক্স সিজেন চলছে আগামী মাসের পনেরো তারিখ ট্যাক্স সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যার যদি আমরা এক্সটেনশন না নিই সে পর্যন্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং ট্যাক্স নিয়ে ট্যাক্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটাই স্বাভাবিক এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা কি পরিমাণ বা কত বেশি সুবিধা পেতে পারি রিফান্ড পেতে পারি সেই বিষয়গুলো আমরা বের করে দেখানোর চেষ্টা করব যাতে করে আপনারাও সেই সুযোগটা নিতে পারেন এবং এ কারণে আজকে অবশ্য আমরা একটু ভিন্ন একটি সুখবর দিয়ে শুরু করতে চাই আজকের আলোচনাটি যে সুখবর যেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য বিমায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে প্রায় বিনামূল্যে ই চিকিৎসা সেবা সুবিধা পাবেন আরও বেশি মানুষ পয়লা এপ্রিল থেকে সেই বিষয়টা কি এটা বিস্তারিত আমরা কথা বলবো আমরা কথা বলবো বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের উপরে যে সব তথ্য আছে সেগুলো নিয়ে এবং একটা এলএলসি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কোথায় বা কোন স্টেটে এলএলসি খুললে সুবিধা পাবেন সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এর বাইরেও আরও অন্যান্য বিষয় তো থাকবেই এর বাইরে আপনাদের এই ট্যাক্স বা আর্থিক বিষয়ে নানান প্রশ্ন থাকবে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক সেই প্রশ্নগুলো করবার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে সেই টেলিফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন আমি তারপরেও বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন তবে একটি কথা বলে রাখি অনেক দর্শকই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যায় ফেসবুকে প্রশ্ন রাখেন যে কারণে অনেক সময় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারি না সে কারণে আপনাদেরকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই যদি কোনো প্রশ্ন আপনাদের থেকে থাকে বা আলোচনার মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি আসা উচিত সেই প্রশ্নটি যদি করেন তাহলে আমরা সময়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আপনাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ এবং প্রিয় অ্যাকাউন্টেন্ট জনাব আব্দুল চৌধুরী আইআরএস এনরোড এজেন্ট এবং সিইও ডাইনামিক্স ট্যাক্স সার্ভিসেস জনাব আব্দুল চৌধুরী আপনাকে স্বাগত আমার জন্য আমিও ঋদ্ধ তো জনাব আব্দুল চৌধুরী আমরা জানি আপনারা অনেক ব্যস্ত সেই ব্যস্ততা সত্ত্বেও এখানে উপস্থিত হয়েছেন স্টুডিওতে এবং আজকে একটি বিশাল সুখবর দিয়ে আপনি আলোচনাটা শুরু করবেন সেরকমই আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিল তো সেই সুখবরটির যে বিষয়টা হচ্ছে স্বাস্থ্য বিমা আমরা জানি যে আমাদের এই বিশেষ করে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে তো আমরা স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেকটাই সুবিধা পেয়ে থাকি কিন্তু অনেক স্টেটই আছে যেখানে খুবই খারাপ অবস্থা যদিও আজকের এই সুখবরটি শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তো এই যে স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে যে বিশাল পরিবর্তন আসছে এবং বলা যেতে পারে যেটুকু আমি দেখেছি যে প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসার মতো অনেকটা এবং দারিদ্র সীমাটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে কারণে এই সুবিধাটা আসছে তো এবং আপনি এই ক্ষেত্রে বলবেন যে যে ধরনের সুবিধাগুলো আসছে তাতে কোনো কো পেমেন্ট আছে কি না থাকলে কত প্রিমিয়াম দিতে হবে কি না এটা কি এটা তো আমি বললামই শুধু নিউ ইয়র্ক স্টেটের জন্য হয়তো অন্য অন্য স্টেটও পরবর্তীতে আসবে কি না এই সুবিধাগুলো অন্য বসবাসকারী মানুষরা পাবেন কি না দাঁত চোখ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটা আমাদের অনেক ইন্স্যুরেন্সেই থাকে না সেটা এখানে ইনক্লুড থাকবে কি না বা নতুন রোগী কারা কারা এলিজিবল হবেন তারা এবং যারা প্রেগনেন্ট আছেন তাদের ক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা আছে ইত্যকার নানান বিষয় নিয়ে আপনি এই বিষয়টা যদি আলোচনা করেন তাহলে মানুষ আমি জানি যে অধীর আগ্রহে এবং অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে আজকের আমাদের এই রিপোর্টটি বা আলোচনাটি শুনবার পরে জনাব আব্দুল চৌধুরী হ্যাঁ সো আমি আপনাদেরকে একটা ব্রিফ আপডেট দিব অবভিয়াসলি আপনারা সবাই মেকশোর করবেন যে আপনাদের এই মেডিকেইড অথবা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের যে এজেন্ট আছে ওদের সাথে আপনারা কথা বলবেন এটা একটা নতুন ইনফরমেশন সো ইভেনচুয়াল এইটা যেটা হয় যেটা আপনাদের মেডিকেইড অ্যাপ্রুভ হয় অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকামের উপরে এবং কতজন হাউসহোল্ড মেম্বার থাকে রাইট 
এখন প্রিভিয়াসলি আপনাদের যে এসেনশিয়াল প্ল্যান ওয়ান আছে যেটা যেখানে আপনাদের কোপে দেওয়া লাগে রাইট এটা আপনার মান্থলি পেমেন্ট দেওয়া লাগে না কিন্তু আপনারা যখন হসপিটালে যান ডাক্তারে যখন যান পনেরো ডলারের মতো কোপে দেওয়া লাগে অথবা আপনারা যখন ইমার্জেন্সিতে যান তখন শুধু কারো ইনকাম যদি দুইশো পার্সেন্ট এর উপরে থাকে ওরা এসেনশিয়াল প্ল্যান ওয়ানে এলিজিবিলিটি ছিল না রাইট তার মানে ওরা বেসিকলি মান্থলি পেমেন্ট দেওয়া লাগতো অন্যান্য আরো এক্সপেন্স থাকতো এই মেডিকেলের জন্য রাইট এখন যেটা হবে এখন ওই এসেনশিয়াল প্ল্যান ওয়ানটা ওরা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট পার্সেন্টে নিয়ে গেছে তার মানে এখন ওই অনেক মানুষ যারা আগে এলিজিবল ছিলেন না তারা তারা এখন এলিজিবল হয়ে যাবেন রাইট সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা এই এলিজিবিলিটি শুরু হবে আপনার এপ্রিলের এক তারিখ থেকে সো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের হেলথের কি বলে এটাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের এজেন্টের সাথে আপনারা কথা বলবেন ওরা আপনাদের অ্যাকাউন্ট দেখে এইটা আপনাদের আপডেট করবে সো যে ইনফরমেশনটা ওদের মোস্ট লাইকলি লাগবে আপনাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ট্যাক্স রিটার্নটা লাগবে এবং আপনার টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকামের উপরে এই জিনিসটা ক্যালকুলেশন হবে ফর এক্সাম্পল আপনার যদি চারজন ইন্ডিভিজুয়াল থেকে থাকে আই বিলিভ দি টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট ইজ অ্যাবাউট সেভেন্টি এইট থাউজেন্ড ডলার্স রাইট তার মানে আপনার এই জিআই যদি এই টেবিলটা অ্যাভেলেবল আছে আপনারা যদি গুগল করেন এটা বাড়বে বেসিকলি এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর ইনকাম লেভেলস ফর মেডিকেইড রাইট এটা আপনার গুগল করলেই এই ইনফরমেশনটা বেড়ে যাবে এবং অ্যাগেন আমরা মেডিকেইডের স্পেশালিস্ট না এটা আমরা এই তথ্যটা আপনাদেরকে দিচ্ছি কারণ অবভিয়াসলি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি এই দোতা থেকে আপনাদের যদি চারজন মেম্বার থাকে তার মানে ক্ষেত্রে যোগ্যতার ক্ষেত্রে বয়স বিবেচনা আছে কি না বা এটা দাঁত চোখ যেগুলো সাধারণত যেগুলো আমরা দেখেছি অধিকাংশ ইন্স্যুরেন্সগুলোতে এগুলো কাভার করে না এক্ষেত্রে বোধ হয় কাভার করছে এবং যারা প্রেগনেন্ট গর্ভবতী যারা থাকেন বা থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে কতটুকু এই প্ল্যানগুলো কার্যকরী হবে এই ব্যাপারে এবং এই তথ্য জানার জন্য তারা কোন ঠিকানায় গেলে বা কোন ওয়েব অ্যাড্রেসে গেলে এগুলো পাবে যদি আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে একটু যদি বলেন হ্যাঁ বেসিক্যালি আপনারা ইনফরমেশনটা আপনারা পাবেন নিউ ইয়র্ক স্টেট আপনারা যদি এটা গুগল করেন হেলথ ডট এন ওয়াই ডট গাভ ওইখানে আপনাদের সব ইনফরমেশনটা আপনারা পাবেন আমি এগেন আমি পুরো ডিটেলে যাচ্ছি না বিকজ দ্যাটস নট মাই স্পেশালিটি রাইট তারপর যেহেতু আছে একজাক্টলি আমি এখন যে ইনফরমেশনটা আপনাদের দিতে পারবো যে এখন আপনারা উইচ উইল সো বেসিক্যালি আপনারা যদি টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট নিচে থাকেন রাইট সো আপনারা এখন মেডিকেটের জন্য এলিজিবল হবেন বাট আপনার রিমেম্বার দিস ইজ আপনার মান্থলি পেমেন্ট দেওয়া লাগতেছে না শুধু কো পেমেন্ট দেওয়া লাগতেছে রাইট এখন আপনি যদি প্রাইমারি কেয়ারে যান তখন আপনার পনেরো ডলার প্রাইমারি কেয়ারের জন্য কো পে দেওয়া লাগতেছে আপনি যদি ইয়ারে যান এমার্জেন্সি রুমে যদি যাওয়া লাগে তখন আপনার সেভেন্টি ফাইভ ডলার কো পে দেওয়া লাগতেছে আপনার যদি কোনো স্পেশালিস্ট দেখতে যাচ্ছেন তখন আপনার টোয়েন্টি ফাইভ ডলার দেওয়া লাগতেছে এবং আপনার যদি আর্জেন্ট কেয়ারে যান রাইট আর্জেন্ট কেয়ার তার মানে ইয়ার না বা আর্জেন্ট কেয়ারে যখন আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যান তখন ওরা পঁচিশ ডলার কো পেমেন্ট ওরা নিবে তারপর আপনাদের পিটি ওটিও আপনাদের এটা পাচ্ছেন শুধু পনেরো ডলার পিটি মানে অনেক সময় যে আপনাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইলে বা অন্যান্য কিছু পিঠে বা ব্যথা থাকলে আপনারা পিটি করতে যাচ্ছেন ওটি করতে যাচ্ছেন ওইটার জন্য আপনাদের পনেরো ডলার কোপে পড়তেছে সেম থিং কারো যদি ইমার্জেন্সি হয় যেখানে আপনার অ্যাম্বুলেন্সের কোথাও নেওয়া লাগতেছে তখন ওরা আপনাদেরকে সেভেন্টি ফাইভ ডলার কোপে চার্জ করে উইচ ইজ ভেরি চিপ অ্যাকচুয়ালি 
এটা আপনাদের জন্য একটা ব্রিফ কুইক সামারি আপনারা যখন আপনাদের এজেন্টকে যখন কল দিবেন ওরা আপনাকে পুরো ইনফরমেশনটা আপডেট দিয়ে দিবে এগেইন যারা অলরেডি মেডিকেট পাচ্ছেন ইগাজ গুড যারা আগে এসেনশিয়াল প্ল্যান ওয়ানে আপনারা ছিলেন না এখন আপনারা মোস্ট লাইকলি এলিজিবল হবেন তো এই ক্ষেত্রে যোগ্যতারও তো বোধহয় কিছু প্ল্যান এখানে দিয়েছে এসেনশিয়াল প্ল্যানে যেমন এজটা বোঝে 19 থেকে 64 বছর হ্যাঁ 19 থেকে 65 ইয়ার্স ইয়ার এবং লফুল মানে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস থাকতে হবে বোধহয় লফুলি হ্যাঁ আপনাদের নিউ ইয়র্ক রেজিডেন্ট থাকা লাগবে রাইট ওই সময় ইদার ডিএমভি লাইসেন্স অথবা আপনাদের একটা ইউটিলিটি বিলের প্রেজেন্টেশন করা লাগবে আপনাদের হ্যাঁ ওদের নিউ ইয়র্ক স্টেট রেসিডেন্স থাকতে হবে আর তারপরে মানে আইদার গ্রিন কার্ডস বা এই ধরনের বৈধ मोटामुटी insurance renew korar shomoy jake call dewar kotha unake apni call deben he is going to sort this out he or she is going to sort this out onek dhonnobad bishoy ti bistarito bhabe na holo jesh antoto amra ekti antoto ashwasto korte perechi je health shebay jodio amra jani onnonno state er tulone new york shastho shebar khetre onekta flexible onekta subidha jonok ekjon manush florida ba jodi texas e thake even new jersey te jodi apnara jan even ha ha amader state pashe state সেখানে যতটা কঠিন ব্যাপার কিন্তু নিউ ইয়র্কে অনেক সহজ তার থেকে এখন আরও সহজ করে দিল সুতরাং এই ক্ষেত্রে যারা একটু স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অর্থের বিষয়টাকে বেশি চিন্তা করতে তারা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন সে কারণে যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের যারা ইন্স্যুরেন্স যারা ব্রোকারেজ আছে না তা বা যারা আছেন তাদের সাথে আলোচনা করে আপনার এই এসেনশিয়াল প্ল্যানের ব্যাপারে নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করতে পারেন তো আপনার এই আলোচনার জন্য ধন্যবাদ Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. তো এখন আমরা একটু আসতে চাই বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের উপরে যেসব তথ্য আছে কি ধরনের তথ্য আছে এই বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের উপরে এইটি যদি আপনি বিস্তারিত আলোচনা করেন তাহলে এই ধরনের সুবিধা কারা পেতে পারেন কিভাবে পেতে পারেন বা কি আছে সে বিষয়গুলো না যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করেন তো তার আগে আমি একটু একজনের প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে কানিশ শ্রাবণী তিনি বলছেন যে ক্যান ইউ প্লিজ টক অ্যাবাউট এস বি এফ পাইলট প্রোগ্রাম অর্থাৎ তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজারের পাইলট প্রোগ্রাম সম্পর্কে কি আপনার কোনো তথ্য আছে আপনার কাছে এটার উপর বর্তমানে আমার কোনো তথ্য নাই বাই দা এস বি এ লোন কিন্তু সব সময় অ্যাভেলেবল থাকে ঠিক আছে আপনারা এস বি এ লোন আপনারা সব সময় নিতে পারেন ফর বিজনেস এক্সপেনশন অথবা বিজনেস পারচেস রাইট আপনার ভেরিয়াস সেভেন এ লোন সেভেন এ লোনও থাকতে পারে যেখানে আপনার আপনারা ইকুইপমেন্ট পারচেস করার জন্য করতেছেন রাইট এনি টাইম আপনারা যখন এস বি এ লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান রাইট দ্যাস কাপল অফ থিংস আপনাদের মনে রাখা লাগবে রাইট নাম্বার ওয়ান আপনার ব্যবসাটা অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স এক্সিস্টেন্স থাকা লাগবে নাম্বার টু আপনার রেভিনিউ থাকা লাগবে ঠিক আছে এখন আমাদের কমিউনিটিতে আমি যেটা দেখছি ইন দ্য পাস্ট এখন মোটামুটি ঠিক হয়ে আসতেছে প্যান্ডেমিকের পরে যে অনেক সময় মানুষ রেভিনিউটা ঠিক মতো রিপোর্ট করেন না রাইট এখন প্যান্ডেমিকের সময় সবাই আই গেস এভরিবাডি লার্ন এ লেসন ওন হোয়াট ইজ হোয়াই ইজ ইট সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনাদের রেভিনিউ একটা রিপোর্ট করার কথা রাইট এগেন রিমেম্বার আপনার একটা বিজনেসের লস থাকতে পারে ঠিক আছে বিজনেসের লস থাকতে পারে হার্ডশিপ থাকতে পারে রাইট কারণ একটা একটা ইনভেস্টার অথবা একটা ব্যাংকার যদি দেখে ওকে এই বিজনেসে আসলে রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে বাট এই ব্যাপারে লস হচ্ছে বিকজ অফ মিসম্যানেজমেন্ট অফ দ্য বিজনেস ফাইন এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রাইট কারণ অনেকে কিন্তু ব্যবসা ঠিকমতো ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছেন অথবা এমন হইতে পারে যে বিকজ এই ব্যবসার কোনো এনাফ ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নাই ওই কারণে ওদের সব এক্সপেন্সগুলো ঠিকমতো মেনটেন করতে রাখতে পারতেছে না ফর এক্সাম্পল আউ গিভ এন এক্সাম্পল 
তখন মানুষের ক্যাশ শর্ট তখন ওরা খুবই হাই লেভারেজ ইন্টারেস্ট ওরা নিয়ে পারচেস করেন অথবা ক্রেডিট কার্ডের থাকতে পারে অথবা অনেক পেমেন্ট ডিউ আছে যেটা ঠিকমতো করতে পারতেছেন না যেটাতে লেট পেনাল্টি আসতেছে রাইট ওসব কারণে অনেক সময় আপনার ব্যবসাটা ভালো চলে না রাইট বাট আপনার টপ লেভেল যদি রেভিনিউটা যদি ঠিক মতো থাকে দেন ইউ আর ইন গুড শেপ সো আপনার যখন এস যখন অ্যাপ্লাই করেন ইউজুয়ালি আপনার টু ইয়ার্স ট্যাক্স রিটার্ন লাগে তারপরে ওরা সবসময় ইন মোস্ট কেসেস ওরা এটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স প্রজেকশন চায় রাইট টু ইয়ার ট্যাক্স রিটার্ন তো অবভিয়াসলি আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা আছে যেটা পাঁচ দুই বছরের ব্যবসার আপনার কী বলে এটাকে হাউ ইটস ডুইন রাইট ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্সেস আর প্রজেকশন হয়ে গেল যে হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দিস বিজনেস ইজ গান ডু রাইট আগামী তিন বছর আপনার ব্যবসাটা কীরকম করতে পারে রাইট প্রজেকশনের সময় অবভিয়াসলি আপনার এমনভাবে প্রজেকশনটা যাওয়া উচিত যেখানে আপনার ব্যবসাটা আসলেই মনে করতেছেন ঠিকভাবে হবে আগামী বছর টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ থার্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ ফাইভ টাইমস ইউ নো ওয়ার ওভার দ্য কেস ইট ইস একটা প্রজেকশন আপনাদের প্রেজেন্ট করা লাগে এবং আপনাদের একটা বিজনেস প্ল্যানও লাগে রাইট বিজনেস প্ল্যানটা হয়ে গেল যে এই যে ব্যবসা এই যে ব্যবসাটা আছে আপনি যে এডিশনাল লোন নেবেন ওই লোনটা দিয়ে কী করবেন রাইট কি ব্যবসাতে আপনি ইউজ করবেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা আপনার কীরকম কোন জায়গায় রাখবেন আপনার ব্যবসার স্ট্রেংথ কি উইকনেস কি অপরচুনিটিস কী আছে এবং থ্রেট কী আছে রাইট দিজ আর ভ্যারিয়াস থিংস ওই এস বি আর চাবে সো আই অলওয়েজ সাজেস্ট আপনাদের বিজনেস প্ল্যানটা সব সময় মেনটেন রাখা উচিত এবং যদি কোনো সময় আপনারা একটা লোনের জন্য এস লোনের জন্য যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন ওয়েদার ফিস পাইলট প্রোগ্রাম ওর সেভেন এ ওয়ার দ্য কেস ইস তখন কিন্তু ওই ডকুমেন্টেশন ওরা সব সময় চাবে অলসো ওরা একটা চাই ব্যালেন্স শিট অনেক সময় ক্লায়েন্ট ব্যালেন্স শিট জিনিসটা ওরা কি বুঝেন না রাইট ব্যালেন্স শিট ইজ ভেরি সিম্পল ওইটা লাগে আপনার ব্যবসার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন তার মানে কি আপনার ব্যবসার কতটুকু অ্যাসেট আছে এবং ওই অ্যাসেট জেনারেট করতে আপনার কতটুকু লোন নিছেন এবং আপনি কতটুকু পয়সা ইনভেস্টমেন্ট করছেন রাইট ধরেন একটা ব্যবসাতে আপনার ধরেন ক্যাশ আছে আপনার দশ হাজার ডলার এবং আপনার ফার্নিচার্স ইকুইপমেন্ট আছে আরও নব্বই হাজার ডলার রাইট সো টোটাল অ্যাসেট হইলে আপনার একশো হাজার ডলার এখন ওই একশো হাজার ডলারের অ্যাসেট আনতে আপনি লোন নিছেন ফিফটি থাউজেন্ড আপনার পকেট থেকে কন্ট্রিবিউশন করতেছেন ফিফটি থাউজেন্ড রাইট দ্যাটস ইউর লাইবিলিটি অ্যান্ড ওনার সাইকুরি দ্যাটস ওয়ার এ ব্যালেন্স শিট ইস রাইট সো লারো টাইমস অনেক সময় এস বি আর অ্যাপ্লিকেশনের সময় এই তথ্যগুলো মানুষ কনফিউশনে থাকে সো অলওয়েজ মেক শিওর আপনার একজন অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলতেছেন এবং ওই ইনফরমেশনটা আপনারা দিলে ইউ গোনো বি ইন এ গুড পজিশন টু গেট দিস এস বি এ লোন রাইট অলওয়েজ দিজ আর দ্য থিংস ওরা সব সময় জিজ্ঞেস করে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন তারপরেও আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই আগামী এগারো তারিখে এই বিষয়টি নিয়ে যেটি আপনি বললেন এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নটি দেখেছেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আরও আলোচনা করব এটুকুন প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিচ্ছি আক্তার আসমা তিনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি হোয়াটস দ্য মিনিমাম ইনকাম অ্যানুয়াল টু এলিজিবল ফর মেডিকেল থ্রি পিপল এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনার কাছে কি পরামর্শ আছে হোয়াটস দ্য মিনিমাম ইনকাম আপনারা যখন মেডিকেট অ্যাপ্লাই করেন অথবা স্পন্সারশিপের জন্য কাউকে বাংলাদেশ থেকে আনতেছেন অথবা ফাইন্যান্সিয়াল এইড আনতেছেন রাইট ওরা যেটা দেখে ওরা অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকামটা দেখে রাইট অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম এখন আপনার যদি তিনজনের যদি হয় সিক্সটি তখন আপনার এসেন্সিয়াল প্ল্যান ওয়ানটা পাবেন দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটাতে আপনার কোপে দেওয়া লাগে বাট আই থিঙ্ক দ্য রেগুলার ওয়ান ইজ আই থিঙ্ক আপনার হান্ড্রেড থেকে যদি আপনার দুইশো পার্সেন্টের মধ্যে থাকে দ্যাট মিনস লিল বিট লোয়ার আমার কাছে টেবিলটা আমি বার করবো see where it is তখন আপনার এলিজিবিলিটি এলিজিবিলিটি থাকে রেগুলার স্ট্রেট মেডিকেট এর যেটা তো এই ক্ষেত্রে যে মানে উনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা কি সো সো বেসিক্যালি মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ দ্যাট আপনার আই বিলিভ এইটা 150 150% আই থিংক আচ্ছা হ্যাঁ এখন আপনার যদি তিনজন থেকে থাকে ফ্যামিলি মেম্বার আই বিলিভ ইস থার্টি নাইন সেভেন সিক্সটি থ্রি রাইট এইটা হলে আপনার অ্যামাউন্ট এখানে একটু উনিশ বিশ থাকলে আম শোর এটা এই সমাধান করা সম্ভব বাট ইউজুয়ালি ওই জিনিসটা ওরা দেখে এবং ওরা আপনার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ট্যাক্স রিটার্নটা যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে বলবো যে যেটি আপনি বলেছেন যে এই বিষয়ে বিস্তারিত যদি তথ্য জানতে চান তাহলে এলিজিবিলিটি ডট ট্রেনিং ডট সাপোর্ট অ্যাট হেলথ ডট এন ওয়াই ডট জিওভি ডট এখানে গেলে বিস্তারিত আপনারা বিষয়গুলো দেখতে পারবেন আখতার আসমা আপনার প্রশ্নের জন্য অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ মজিম হোসেন তিনি এবং শঙ্কর সরকার সহ আর অনেকেই এই প্রোগ্রামটা আমাদের দেখছেন আলমগীর হোসেন দেখছেন
সব যত কর্পোরেশন আছে এলএলসি আছে এস কর্পোরেশন আছে আপনাদের এইটা ফাইলিং করা লাগবে রাইট এই এই জিনিসটা রাইট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্টের মধ্যে এটা পাস হয়েছে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার কর্পোরেশনটা কোন ইয়ারে ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে এখন আপনার কর্পোরেশন অথবা এলএলসি যে কোনো বিজনেস যদি আপনার স্টেটের সাথে ইনকর্পোরেশন করে থাকেন আপনার ব্যবসাটা যদি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির মধ্যে যদি ক্রিয়েট হয়ে থাকে তার মানে হয় এটা নাইনটিন নাইনটি টুতে হোক আর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে হোক আপনার এখনও সময় আছে আনটিল জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ টু ফাইল দিস ইনফরমেশন ওকে সো এখানে আপনার তিন গ্রুপ প্রথম গ্রুপ অলরেডি কর্পোরেশন আছে আগে থেকে দুই নম্বর গ্রুপ যারা কর্পোরেশন আপনারা বানাবেন টু থাউজেন্ড তিন নম্বর গ্রুপ যারা কর্পোরেশন আপনারা বানাবেন টু এবং ফরওয়ার্ড ওকে সো টু দা প্রথম গ্রুপের তো আমি বললাম জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ বাট আপনারা ওয়েট করবেন না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা ফাইল করবেন আমি এলিজিবিলিটি আপনি কল কি ইনফরমেশন লাগে আমি আপনাদেরকে বলবো দুই নম্বর গ্রুপ যারা আপনাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে যখন আপনার কর্পোরেশন এলএলসি বানাবেন উইথ ইন নাইনটি ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ ক্রিয়েশন তার মানে আপনার কর্পোরেশন যেদিন বানাইছেন উইথ ইন থ্রি মান্থ সরি উইথ ইন নাইনটি ডেজ রাইট থ্রি মান্থস দ্যার ইজ আপনারা এই ইনফরমেশনটা ফাইল করবেন রাইট এই ইনফরমেশনটা ফাইল করা লাগে ফিনসেন দ্যাট ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ডিপার্টমেন্ট রাইট ওদের সাথে আপনারা এই ইনফরমেশনটা ফাইল করবেন আউট চালি ওয়ার ইজ শর্টলি এবং স্টার্টিং নেক্সট ইয়ার টু যত কর্পোরেশন ক্রিয়েট হবে উইথ ইন থার্টি ডেজ আমাদের এই বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশনটা ফাইল করা লাগবে সো বেসিকলি গভর্নমেন্ট একটু ট্রানজিশন দিছে এই ইনফরমেশনটা স্লোলি ফাইলিংয়ের জন্য ওকে সো এখন বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন কেন ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ কারণ হয়ে গেল যে আইআরএস অথবা গভর্নমেন্ট জানছে তা জানতে চাচ্ছে যে একটা কর্পোরেশনের ওনার কে কারণ অনেক স্টেটে অথবা অনেক জায়গায় মানুষ কর্পোরেশন ক্রিয়েট করে কারণ ওরা চায় যে ওদের নিজেদের অ্যাসেট কর্পোরেশনে হাইড করার জন্য সো দ্যাট ওরা অন্যান্য জায়গায় এলিজিবিলিটি থাকতে পারে অথবা অথবা ওরা কোনো ক্রাইমস ডিপার্টমেন্টে যদি থাকে ওদের দুইটা ব্যবসা যাতে একসাথে লিঙ্ক না করতে পারে ঠিক আছে ধরেন একজন মানুষ কোনো কারণে ক্রিমিনালের অ্যাক্টিভিটির জন্যে এই গিল্টি হইল ঠিক আছে এখন ওর যদি একটা কর্পোরেশন থাকে ডিসক্লোজড তাইলে তো ওই কর্পোরেশনটা ধরতে পারবে রাইট বা এখন ওর যদি এখন অনেক কর্পোরেশন অল এ গোইন এ ক্রস রাইট কোনো কর্পোরেশন ইনফরমেশন ওরা জানবে না সো দিস ইজ ওয়াই ওর দ্য গভর্নমেন্ট সেট ইজ একটা ব্যবসাতে যদি কোনো ওনার থেকে থাকে দের ইজ টোয়েন্টি পারসেন্ট ওর মোর ওনার ওই সব ওনারদের ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করা লাগবে নেম অ্যাড্রেস উইথ এন স্টেট আইডি মাস্ট বি আপলোডেড আইডি অথবা পাসপোর্ট ঠিক আছে সো মানে বেসিকলি গভর্নমেন্টকে আপনাদের রিপোর্ট করা লাগবে আপনার ব্যবসার টোয়েন্টি পারসেন্ট ওনার অথবা মোর তার মানে আপনার যদি দুইজন ওনার থাকে থাকে দের ইজ ফিফটি পার্সেন্ট ওর মোর মিনি ফিফটি অ্যান্ড ফিফটি দুজনই যাবে আপনার যদি পাঁচজন থাকে দের ইজ টোয়েন্টি 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 ওয়ার রাইট আপনাদের সব এই পুরো পাঁচজনের ইনফরমেশন রিপোর্ট করা লাগবে এখন এই ইনফরমেশনটা আপনারা খুবই কেয়ারফুলি রিপোর্ট করবেন কারণ এখানে যদি কোনো ফ্রড থাকে আপনাদের কিন্তু পেনাল্টি আছে আপনারা যদি এটা ফাইন না করেন ইটস দ্য পেনাল্টি ইজ ফাইভ হান্ড্রেড পার ডে রাইট আপ টু টেন থাউজেন্ড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাইলিং এই ফাইলিংটা আপনাদের এই বছর থেকে শুরু হয়েছে এটা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের ফাইলিংয়ের সাথে না এটা একটা আলাদা ফাইলিং আলাদা ডিপার্টমেন্টের সাথে মেক শিওর আপনারা এটা ফাইল করেন যদি আপনারা শিওর না ওয়ার ইজ যদি আপনারা শিওর না আপনারা এলিজিবল কিনা না গিভ আস এ কল উইল হেল্প ইউ এনাদার কোয়েশ্চেন আপনাদের থাকবে কারো যদি একটা শুধু রেগুলার ব্যবসা ওরা সেলফ এমপ্লয়েড কোনো ইনকর্পোরেশন নাই আপনাদেরকে এটা ফাইল করা লাগবে কিনা না আপনাদের এটা ফাইল করা লাগবে না শুধু যদি আপনারা স্টেটের সাথে ইনকর্পোরেট হয়ে থাকেন তার মানে আপনার একটা স্টেট ফাইলিং সার্টিফিকেট আছে যে কোনো স্টেট হোক সব স্টেটেই আপনাদের এই যে কোনো স্টেটে থাকে এইটা আপনাদের ফাইল করা লাগবে অনেক ধন্যবাদ জনাব আব্দুল চৌধুরী বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কারণ আসলে এই দেশটা এমনই একটা দেশ আইনের দেশ আইনের শাসনের দেশ এবং প্রয়োগের দেশ পাশাপাশি সুতরাং এখানে কোনো কিছু লুকানো বা ছাপানোর কোনো সুযোগ নেই যে যেটাই আমরা করি না কোনো তথ্য প্রযুক্তির যুগ অত্যন্ত শক্ত এবং কঠিনভাবেই সেগুলো বের করা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে যারা এই ধরনের কোনো কোনো রকম যদি আমরা একটু একটু 
এদিক সেদিক করে থাকি সেটা ধরে ফেলাটা খুব কঠিন ব্যাপার নয় সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে যারা এই ওনারশিপের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সেটার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তারা নিশ্চয়ই সঠিক উত্তরটাই দেবেন এখন গোয়েন ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস কোশ্চেন যেই যে সেভেন এ এই পাইলট প্রোগ্রাম যেটা আই কুড অ্যানসার দ্যাট কোশ্চেন আচ্ছা সেটা আমরা যাব তাহলে আমরা একটা বিরতি নিয়ে নেই তারপরে সেখানে আসব আমরা পাইলট প্রোগ্রামে যিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন তার প্রশ্নটির ব্যাপারে একটু বিস্তারিত কথা বলতে পারবো তো আমরা নিচ্ছে একটা ছোট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন want healthier relationships healthier gatherings healthier workouts stay up to date on your vaccines when you're vaccinated against the flu and covid-19 you're protecting yourself and others from serious illness that makes everything you do healthier so don't wait set a date get your flu and covid shots and have healthier meals healthier hugs healthier parties healthier travel learn more at nj.gov/health/vaccines সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিসে আজকের অতিথি জনাব আব্দুল চৌধুরী আইএস এনরোল এজেন্ট এবং সিইও ডাইনামিক ট্যাক্স সার্ভিসেস এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ জনাব আব্দুল চৌধুরী আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে একজন দর্শক আমাদের প্রশ্ন রেখেছিলেন যে এস বি এ পাইলট প্রোগ্রাম নিয়ে যেটা তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ডলারের সে বিষয়ে আপনি বোধহয় একটু কথা বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ সো বেসিক্যালি দি পাইলট প্রোগ্রাম যেটা আপনাদের এই আগে ইউজুয়ালি সবসময় এস বি এ লোন থাকতো দুইশো পঞ্চাশ হাজারের মতো রাইট কিন্তু এখন ইস্যু যেটা ছিল যে অনেক আন্ডার সার্ভ কমিউনিটিতে অথবা আন্ডার সার্ভ কমিউনিটিতে অথবা যাদের ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ওরা এই এস বি এল লোনের অ্যাক্সেস ছিল না ঠিক আছে এখন যেটা করা হয়েছিল যে আই বিলিভ এটা মার্চের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে বাইরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা এক্সপেনশন করছে যেখানে ওইখানে তিরিশ তারিখ দু হাজার চব্বিশে একজাক্টলি হ্যাঁ তখন আপনাদের লোন দুইশো পঞ্চাশ থেকে আপনারা আপ টু থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার্স পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করতে পারবেন এবং এটা আনসিকিউর্ড লোন তার মানে আপনার কোনো কলাটারাল দেওয়া লাগবে না আপ টু ফিফটি থাউজেন্ড ডলার্স ওকে অলসো এখন অনেক ব্যাংকাররা আরও আরও অ্যাভেলেবল ল্যান্ডার সরি এলিজিবিলিটি থাকবে তার মানে আরও ব্যাংকার এলিজিবল থাকবে আপনাদের এই লোনটা দেওয়ার জন্যে রাইট এখন যখন একটা ব্যাংক যখন পয়সা দেয় আপনাদেরকে ওরা এস থেকে আনে রাইট এস থেকে এনে ওরা প্রসেস করে সো এখন এস বি এই ব্যাংক ব্যাংক এলিজিবল হওয়ার জন্য আপনাকে পয়সাটা দেওয়ার জন্য ওদের আর একটা এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওইটা ওরা একটু ইজ করছে যেখানে আরও বেশি ল্যান্ডার আপনাদেরকে এই পয়সাটা দিতে পারবে সো দিস ইজ হোয়াট দ্যার ইজ বাট স্টিল যে কোনো এস লোনের ল্যান্ডার লোনের স্টিল আপনাদের ওই আমি প্রিভিয়াসলি যে ইনফরমেশনটা দিছি ডকুমেন্ট রিকমেন্টেশন স্টিল ওইটা আপনাদের মেনটেন করে অ্যাপ্লিকেশনটা করা লাগবে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন তো আপনি এর আগে যে বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের আলোচনার ক্ষেত্রে এলএলসির কথা বলেছিল তো এই ক্ষেত্রে আমার একটি প্রশ্ন থাকছে যে একটা এলএলসি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গেলে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং কোথায় বা কোন স্টেটে এলএলসি খোলা যাবে সে বিষয়টি নিয়ে যদি বিস্তারিত কথা বলেন তাহলে যারা এলএলসি নিয়ে কাজ করতে চান বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান তাদের জন্য উপকার হবে হ্যাঁ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন সো এখন এই এলএলসি নিয়ে আমরা কথা তুলতেছি কারণ এখন টেকনিক্যালি বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার রাইট এখন আপনার একটা যদি ব্যবসাতে আসেন একটা রেগুলার সেলফ এমপ্লয়ের ব্যবসাতে আসেন এবং আপনার ব্যবসাটা ভালো যাচ্ছে অথবা আপনি আর একটা ব্যবসা খুলতে চাচ্ছেন যেখানে আপনি চাচ্ছেন একটা লিমিটেড একটা লাইবিলিটি প্রোটেকশন ঠিক আছে অনেক বেশিরভাগ দেশে কিন্তু আপনার এই এলএলসি জিনিসটা নাই এলএলসি জিনিসটা কি রাইট একটা হাইব্রিড একটা এন্ট্রি আপনার কর্পোরেশনের মতো লাইবিলিটি প্রোটেকশনের এই অ্যাডভান্টেজ আছে অলসো খুবই সিম্পল আপনার আলাদা ট্যাক্স ফাইল করা লাগতেছে না আপনার বোর্ড মিনিট রাখা লাগতেছে না আপনি যদি সিঙ্গল মেম্বার হন তার মানে আপনি যদি একজন ওনার হয়ে থাকেন আপনারা পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নের মধ্যে ওই এলএলসির ইনফরমেশনটা ইনক্লুড করতে পারতেছেন ঠিক আছে এখন ওইটা অলসো এটাকে বলে পাস থ্রু এন্ট্রি রাইট তার মানে আপনার ট্যাক্স শুধু একবার দিচ্ছেন রাইট ডাবল ট্যাক্সেশন দেওয়া লাগতেছে না কর্পোরেশনের মতো রাইট এখন আপনার যদি দুইজন অথবা দুজন ওর বেশি পার্টনার থেকে থাকে স্টিল আপনারা একটা পার্টনারশিপ ট্যাক্স ফাইল করবেন এবং ওই পার্টনারশিপের ইনকামটা আপনাদের কাছে যাবে ভাগ হয়ে যাবে ওনারশিপ প্রফিট পার্সেন্টেজের উপরে রাইট স্টিল ভেরি সিম্পল এখন এলএলসির সময় কোয়েশ্চেন থাকে যে ওকে কোথায় আসরে এলএলসিটা খোঁজা ওপেন করা উচিত রাইট এখন সব স্টেট কিন্তু কোম্পানির মতো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে যে আমার স্টেটে খোলো ওই স্টেটে খোলো রাইট এবং আপনারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখবেন যে খুবই পপুলার হয়ে গেলে ওয়াইওমিং স্পেশালি যারা আমাজন ব্যবসাতে করতেছেন অথবা ই কমার্স ব্যবসাতে করতেছেন রাইট এখন ওয়াইওমিং স্টেট ইজ গুড স্টেট হলে কারণ এখানে আপনার কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই ঠিক আছে আপনারা যদি ডেলোয়ার ওপেন
যে স্টেটে উনি থাকতেছেন এবং যে স্টেট থেকে উনি ব্যবসাটা করতেছেন ঠিক আছে এখন আপনি ধরেন যদি এখন ওয়াইওমিং স্টেটে গিয়ে আপনার একটা এলএলসি খুললেন ওকে গুড নট আ প্রবলেম কিন্তু এখন আপনি যে ধরেন ওই নিউ ইয়র্কের স্টেটে ব্যবসা করতেছেন নিউ জার্সিতে ব্যবসা করতেছেন মোস্ট লাইকলি আপনার ওই যে স্টেটে থাকতেছেন ওই স্টেটে আবার রেজিস্ট্রেশন করা লাগবে বিকজ ওরা অন্য স্টেটের এলএলসি কে ফরেন এলএলসি হিসেবে আচ্ছা মেইনটেইন করবে বিকজ এভরি স্টেট ইজ इट्स ओन জুরিসডিকশন ঠিক আছে সো রুল অফ থাম ইজ দ্যাট আপনারা হোম স্টেটে এলএলসি টা ক্রিয়েট করবেন এখন অনেক যে একটা জিনিসে অনেক মানুষ আমরা জানি না যে আমেরিকাতে কিন্তু অনেক ফরেন ইনভেস্টাররা আপনারা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন রাইট এখন অনেক বাঙালিরা আমি যারা দেখছি যে বাংলাদেশে থাকেন ওরা আরেকজনের সোশ্যাল সিকিউরিটির আন্ডারে ওরা ব্যবসা করার চেষ্টা করতেছে উই ডোন্ট নিড অল দ্যাট আপনারা বাংলাদেশে যারা আছেন আপনারা কিন্তু ডাইরেক্টলি আমেরিকা একটা ব্যবসা খুলতে পারেন বিকজ আমেরিকা ওয়ান্টস ফরেন মার ইনকামেন্ট রাইট ওরা সবসময় ফরেন ইনভেস্টার জন্য এলিজিবিলিটি রাখে যাতে আপনার একটা ব্যবসা খুলতে পারেন এখন আপনারা যদি ফরেন স্টেটে কান্ট্রিতে থাকেন দেন শিওর ওয়াইওমিং ইজ এ গুড স্টেট ডেলোয়ার ইজ এ গুড স্টেট নেভারা কুড বি এ গুড স্টেট টু বাট আদারওয়াইজ আপনারা যে স্টেটে থাকতেছেন দ্যার ইজ দ্য স্টেট ইউ ওয়ান্ট টু ইনকর্পোরেট এবং ইনকর্পোরেশন খুবই ইজি আপনারা স্টেট সেক্রেটারি অফ স্টেটের সাথে রেজিস্ট্রেশন করবেন করার পরে আপনারা আইআরএসের মাধ্যমে ইআইএন অ্যাপ্লিকেশন করবেন ইআইএনটা চলে আসবে সাথে সাথে এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা আমি সব সময় দেখি কারো এটা মেনটেইন করে না এলএলসি অপারেটিং এগ্রিমেন্ট এলএলসি অপারেটিং এগ্রিমেন্ট হইলে কি আপনার যে ব্যবসা আছে ওইটা আপনার কীরকম চলবে কতজন পার্টনার আছে একজন পার্টনার কতটুকু পার্সেন্টেজ কে কতটুকু কন্ট্রিবিউশন করবেন একজন পার্টনার যদি এই ব্যবসা থেকে বের হতে চান ওনার কী করা লাগবে আর একটা পার্টনার যদি আপনি আনতে চান কি রুল আপনারা ফলো করবেন এলএলসি অপারেটিং এগ্রিমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক সময় ভাবি যে ওকে ব্যবসা খুলে গেছে আমরা পরে করবো ওইটা বাট আপনারা পরে যখন করতে যাবেন তখন কোনো কিছুই সমাধান হবে না দিস ইজ ওয়াই অপারেটিং এগ্রিমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড গেট দিস ডান ওয়াল ইউ ক্রিয়েট দ্য বিজনেস অনেক ধন্যবাদ তো এই এল এল সির আলোচনা করতে যে আপনি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ই কমার্স তাহলে আপনাকে আমি ই কমার্স নিয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই যে ই কমার্স ট্যাক্সেশন এবং সেল ট্যাক্স বা বিক্রয় কর এইটা নিয়ে যদি আপনি একটু কথা বলেন তাহলে এই ই কমার্সের যে ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন বা সেল ট্যাক্সটা কিভাবে দিবে বা কিভাবে নেবে এই বিষয়ে কি তাদের সুবিধা অসুবিধা আছে এই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু কথা বলেন হ্যাঁ সো প্রথমে আমরা ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে কথা বলি রাইট সো ইনকাম ট্যাক্স সিম্পল রুল আপনার ইনকাম আসছে গ্রস রেভিনিউ আপনার কিছু এক্সপেন্স গেছে কী এক্সপেন্স থাকতে পারে কমিশন দিচ্ছেন আপনার থার্ড পার্টি স্যালারদেরকে আপনারা পারচেস করছেন ইনভেন্টরি আপনারা ইনভোটি ইনভেন্টরি স্টোরেজ করছেন ইন্টারনেট ইউজ করা লাগছে আপনার ব্যবসার জন্যে টেলিফোন ইউজ করা লাগছে আপনার ব্যবসার জন্যে অথবা আপনার শিপিং অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং করা লাগছে আপনার আরেকটা স্টেটে যাওয়া লাগতে পারে আপনার এই সাপ্লাই ম্যানেজমেন্টের জন্যে রাইট সাপ্লাই ভেন্ডার খোঁজার জন্যে আপনি একটা আর একটা কনভেনশনে গেছেন আপনার ডিট্রয়েড হোক আর ক্যালিফোর্নিয়া হোক আর আপনার নিউ হোক রাইট আপনি কনভেনশনে গেছেন টু সি ইউনো আপনার কি বলে এটাকে অনেক শো হয় যেখানে আপনার অনেক ভেন্ডার আছে রাইট এই সব একটা ব্যবসার যত যাবতীয় এক্সপেন্স আপনার আছে আপনি এটা নিতে পারবেন সো ইনকাম নেট ইনকাম ট্যাক্স শুড বি ভেরি সিম্পল যদি আপনার কর্পোরেশন থাকে আবিস কর্পোরেশন ট্যাক্স দেবেন যদি এলএলসি থাকে তখন আপনারা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স থাকতে পারে এবং রেগুলার ইনকাম ট্যাক্স থাকতে পারে সেলস ট্যাক্স এটা নিয়ে অনেক অনেকের কনফিউশন থাকে সো এখন এক এক স্টেটে কিন্তু এক একটা সেলস ট্যাক্সের রেট থাকে এখন ই কমার্স যখন শুরু হয়েছিল তখন আপনাদের যে হোম স্টেটে আছে মোস্ট লাইকলি ওখানে কোনো কিছুই আপনারা সেল করতেছেন না বেশিরভাগ মাল যাচ্ছে আপনার অন্যান্য ভেরিয়াস স্টেটে এখন কোন স্টেটে যাচ্ছে আপনারা অনেক সময় জানেন না বাট বেশ অনেক স্টেটগুলোতে যাচ্ছে এখন টু থাউজেন্ড নাইনটিনে একটা রুল এস্টাবলিশ হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে থার্ড পার্টি ফেসিলিটেটার তার মানে অ্যামাজন এটসি ওয়ালমার্ট রাইট ভেরিয়াস থার্ড পার্টি যারা যাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনারা বাইং এবং সেলিং করেন সেলস ট্যাক্স ওদের দেওয়া লাগবে তার মানে ওইটা আপনার উপর বর্তমানে না তার মানে একটা সেল করলেন আপনি অ্যামাজনে আপনি পয়সা কালেকশন হইলো সেলস ট্যাক্স কালেকশন হইলো তখন ওরা সেলস ট্যাক্সে ওরা রেখে বাকি সব আপনার যেটা পাওয়ার কথা আপনাকে দিয়ে দেবে তার মানে আপনার সেলস ট্যাক্সের জন্য আপনি কোনো বাধ্যমূলক নয় কারণ ওরা অলরেডি টেক কেয়ার করছে এখন অনেক সময় আসে যখন আপনারা যখন নিজে যখন আপনাদের ওয়েবসাইটে বেচেন তখন কমপ্লিকেশন আসে রাইট কারণ আপনার ভেরিয়াস স্টেটে পয়সাটা যাচ্ছে ইন মোস্ট স্টেটস রুলটা হইলো কি আপনার গ্
এই রুলটা আপনারা ঠিকমতো বুঝবেন বিকজ মোস্ট কেসেস থার্ড পার্টি ফ্যাসিলিটেটর ওরা এই সার্চ এক্সট্রা পে করে আপনারা যদি শপিফাই আর একটা ওয়েবসাইট আছে আপনারা যারা ই কমার্স করেন আপনারা কোম্পানিটা জানেন ওরা কিন্তু ইন মোস্ট কেস সেলস ট্যাক্স কালেকশন পেমেন্ট করেন আপনাদের জন্য তার ওরা এখনো কমপ্লাই না মোস্ট লাইকলি বিকজ ওরা একটা ক্যানেডিয়ান কোম্পানি বাট হোয়াট এভার দ্য কেস ইট ইজ ওদের জন্য ওদের সিচুয়েশনে আপনারা নিজে পেমেন্টটা করা লাগে এবং আপনাদের ওই সেই রুলটা যেটা বললাম আমি এক এক স্টেটে এক একটা রুল থাকে ইন মোস্ট কেসেস হান্ড্রেড সরি টু হান্ড্রেড ট্রানজাকশন ওর ওর হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার রেভিনিউ ইজ ইজ ওয়াট ইজ দি ক্রাইটেরিয়া ওইটা আপনারা ফলো করবেন এবং দিস গোজ টুয়ার্ডস এভরিবাডি সেলস ট্যাক্স ইজ ওয়ান থিং ডু নট ওয়ান্ট টু মেস উইথ সেলস ট্যাক্স আপনার স্টেটের মানি কালেকশন করছেন ওইটা দিবেন স্পেশালি যারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসাতে আসেন যারা রেগুলার রিটেল স্টোরে আসেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক রেস্টুরেন্ট ভালো রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয় সেলস ট্যাক্সের কারণে সো বি ভেরি ডেলিজেন্ট অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড আপনার যদি এই সব কিছু ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ আপনার ব্যবসাটাও ঠিক থাকবে অনেক ধন্যবাদ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে কথা বলার জন্য আমাদের হাতে সময় নেই এক মিনিটের মধ্যে আমরা একটু আরেকটি বিষয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে ট্যাক্স সিজনে আমরা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করছি এবং বলছি যে ট্যাক্স রিফান্ডগুলো যতটা বেশি পাওয়া যায় অনেক সময় আমরা দেখি যে এই ট্যাক্স রিফান্ডে পেতে অনেক সময় দেরি হয় তো কি কি কারণে দেরি হয় যদি যাতে যে ভুলগুলো আমরা করে থাকি যাতে না করে থাকি সেটার কারণে কারণগুলো যদি আপনি একটু এক মিনিটের মধ্যে বলেন সো নাম্বার ওয়ান থিং আপনারা মেক শিওর করবেন যে আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল হয়েছে রাইট আপনার আইআরএস এর ওয়েবসাইট অথবা স্টেটের ওয়েবসাইটে সবসময় চেক করতে পারবেন বেশিরভাগ কারণে ট্যাক্স রিটার্নটা রিজেক্ট হইতে পারে আপনাদের আইপি পিন থাকে স্পেশালি বিকজ রিসেন্টলি অনেক মানুষের আইডেন্টিটি থেফ্ট হয়েছে ঠিক আছে আইপি পিন হইলে গিয়ে আইআরএস এর একটা নাম্বার পাঠায় আপনাকে যেটা ছাড়া আপনারা ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না এসুমিং আপনার ট্যাক্স অলসো আপনাদের যাদের প্রিমিয়ার ট্যাক্স ক্রেডিট থাকে থাকে স্পেশালি যারা নিউ জার্সিতে থাকেন অথবা যেখানে আপনাদের মেডিকেটের লেভেল কম এবং আপনার ইন্স্যুরেন্স আনতে আপনারা থার্ড পার্টি মার্কেট থেকে আপনারা ইন্স্যুরেন্স আনছেন আপনাদের ফর্ম এই টেন নাইনটি এর ইনফরমেশনটা সহ ফাইল করা লাগে এটাকে এইটি নাইন প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট বলে বা ইন এনি কেস ওই কয়েকটা কারণে আপনার ট্যাক্স ফাইল রিজেক্ট হইতে পারে রাইট এনিওয়েজ রিজেক্ট হওয়ার পরে আপনার ট্যাক্স ফাইল যদি অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে এখন আপনারা রিফান্ডের জন্য ওয়েট করতেছেন আপনাদের যদি অ্যাডিশনাল চাল ট্যাক্স ক্রেডিট থাকে থাকে অথবা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট থাকে থাকে এবং অথবা এই এওটিসি আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট থাকে থাকে আপনাদের ট্যাক্স রিফান্ডটা লোফুলি ডিলেড হবে রাইট ডিলেড হবে কারণ আইআরএস দেখবে যে ইনকাম আসলে কি আপনার আসে কিনা না এবং ক্রেডিটটা আসে কিনা না এবং ওই ট্যাক্স ফাইলগুলো অনেক অডিট হয় যাদের ভ্যারিয়াস হোম কেয়ার এক্সক্লুজন থাকে রাইট আপনাদের ট্যাক্স ফাইলটাও অডিট হওয়ার চান্স অনেক হাই কম্পেয়ার টু সামবাডি আলস কারণ আপনার যখন একটা হোম কেয়ার এক্সক্লুজন হয় আপনার অনেক একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স ফাইল থেকে বাদ যাচ্ছে ওই কারণে আপনাদের অনেক সময় অডিট হওয়ার চান্স অনেক হাই থাকে এই কারণগুলোর কারণেই অনেক সময় রিফান্ড পেতে দেরি হয় সুতরাং এই ভুলগুলো যাতে আমরা না করি এবং রিফান্ডটা তাড়াতাড়ি পেতে পারি জনাব আব্দুল চৌধুরী আসলে আমাদের হাতে সময় নেই সময় ধরতে আমরা বাধা তাই সময়ের সীমানা টপকানো পার পাচ্ছি না অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ এবং অনেক দূর থেকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত খুশির খবর এবং বেনিফিশিয়াল ওনারশিপের উপরে যে তথ্যগুলো আমরা দিয়েছি কারণ এই সুবিধা অসুবিধা গুলো আমরা বলেছি এল এলসি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেগুলো আমরা বলেছি কমার্স এবং সেলস ট্যাক্স দিয়ে কথা বলেছি নিশ্চয়ই আপনাদের এই অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর